కదరా <laughs> నాకంటూ ఒక పేద ఉంది కదా అది గుర్తుండి తగలాడితే బీట్ రూట్ అని ఎందుకు పిలుస్తాను ఏంటి నా పేరు మర్చిపోయావా అసలు నువ్వు నాకు అక్కవేనా ఎంత తమ్ముడు అయినా తోడబుట్టినోడువి కాదు కదరా అయితే మాత్రం దగ్గర బంధు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడేంటి నిన్ను పేరు పెట్టి పిలవాలంటావు అంతే కదా అవును సరే అయితే నీ పేరేంటో చెప్పి తగలడు ఒకసారిదాయకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నా వీడియోస్ చూసి పెళ్లి గురించి మాట్లాడాలి ఒకసారి ఇంటికి రా మా అమ్మ నాన్నకు లేకపోయినా నువ్వైనా నా బాధ్యత తీసుకున్నావు థ్యాంక్ యూ అక్క ఓ తమ్ముడు బీట్రూట్ ఉదయ్ రాజ్ అగోరించావులే నీ పెళ్లి గురించి నీకు ఆశ ఉండడం సహజమే కానీ ప్రకృతి నీకు అవకాశం ఇవ్వదురా ఏ ఎందుకని అర్థంలో చూసుకుంటే అంతరార్థం నీకే అర్థమవుతుంది అర్థమైందిలే ఇంతకీ ఎవరి పెళ్లి గురించి ఇంకెవరికి మన మిల్లి నీమాలి పెళ్లి గురించే నీకు అసలు బుద్ధుందా వాళ్ళు ఇంకా చిన్నపిల్లలక వచ్చే నెల ఆరో తేదీకి వాళ్ళకి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండుతాయి అయితే పెళ్లి చేస్తావా ఇప్పటికి ఇప్పుడు చేసేస్తాను అనట్లేదురా ప్రయత్నాలు మొదలు పెడుతున్నాను అంతే ఈ విషయం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తెలిసింది అనుకో నిన్ను తీసుకెళ్లి ఢిల్లీ జైలు వేసేస్తావు నా పిల్లలకి పెళ్ళైతే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏంటి ప్రాబ్లం బాల్య వివాహాలు నేరం కాబట్టి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటితే బాల్య వివాహాలు ఎందుకు అవుతాయి ఇదిగో ఇదిగో అక్క ఇప్పుడు ఆడపిల్లల పెళ్లి వయసు పద్దెనిమిది కాదు ఇరవై ఒకటికి మార్చేసింది గవర్నమెంట్ అవునా సర్లే పెళ్లిళ్ళు తర్వాత చేద్దాం కానీ ఇప్పుడైతే మాట్లాడి పెట్టేసుకుంటే ఓ పని అయిపోతుంది అయినా సడన్ గా ఈ పెళ్లి గోలేంటి అంతా విధి లీలా మన చేతిలో ఏముంది చెప్పు నాకు అంత తెలివితేటలు లేవు కాస్త అర్థమయ్యేలా చెప్పు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అక్కకి నా అలాగే ముగ్గురు కవల పిల్లలు నాకు ఆడపిల్లలైతే వాళ్ళకు మగ పిల్లలు అర్థమైంది వీళ్ళ ముగ్గురిని వాళ్ళ ముగ్గురికి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అంతేనా అవునరా మన ముగ్గురు పిల్లలు ఒకే ఇంటికి వెళ్తే వాళ్లకు మనకు సంతోషంగా ఉంటుంది ఇలాంటి సంబంధాలు అరుతుగా దొరుకుతాయి అలాది ఏ ఊదు అంటే ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి ఆ ముగ్గురు పుట్టగాలు వస్తున్నారా 
అనకాపల్లి నుండి వాళ్ళ బంధు ఒకడు వస్తున్నాడు నువ్వు నా పిల్లలకి మావయ్యవైతే అతను ఆ పిల్లలకి మావయ్య లక్ష్మి పార్వతి సరస్వతి దేవిళ్ళ ఎంత ముచ్చటగా ఉన్నారో చూడరా తమ్ముడు అవునవును నా దిష్టి తగిలేలా ఉంది మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తుంటే మీ మీద ఉండే కోపం మొత్తం పోయింది వాళ్ళ మీద నీకెందుకు రా కోపం అంట్లా వెదవా పోయినసారి మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నన్ను తెల్లగా మారుస్తానని నెగిటివ్ లా మార్చేశారు మళ్ళీ మామూలుగా మారడానికి మూడు లక్షలు అప్పయింది లేరా పోలంకి వదవా మామయ్య కాబట్టి సరదాగా ఆట పట్టించుంటారు దాన్ని ఆట పట్టించడం అనదు మగ్డర్ అటెంప్ట్ హత్యాయత్నం అంటారు హలో బాబు వదిన గారు నేను మూడో గేటు ముందున్నాను మూడో గేటా మా బిల్డింగ్ ఒకటే గేట్ ఉంది బాబు కాదండి హిందూ శ్మశాన వాటిక మూడో గేటు అని ఉంది మీరు పెట్టిన లొకేషన్ పాయింట్ ఇదే ఈడెవడో గొటపాయం గాడిలో ఉన్నాడు ఏమైందక్క మ్యాప్ తేడాగా చూపించిందో వీడి తేడాగా చూసాడో శ్మశానం మూడో గేట్ ముందు ఉన్నాడంట ఏది ఒకసారి ఇక్కడ నేను మాట్లాడతా హలో ఇదిగో క్లారిటీగా చెప్పాను వచ్చేస్తారులే అమ్మా మమ్మల్ని ఇలా ట్రెడిషనల్గా ఎందుకు రెడీ అవ్వమన్నావు వీళ్ళకి ఇంకా విషయం చెప్పలేదా ఇప్పుడు చెప్తాను కదరా పిల్లలు మీకు పెళ్లి చూపులే ఏంటి కంగారు పడి కోమలోకి వెళ్ళిపోకండి పెళ్లికి ఇంకా చాలా సంవత్సరాల టైం ఉంది అబ్బాయిలు కూడా ఇంకా చిన్న పిల్లలే అమెరికాలో చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా మీలాగే కవల పిల్లలు ప్రస్తుతానికి వాళ్ళ మేనమామ మిమ్మల్ని చూడడానికి వస్తున్నాడు అంతే పిల్లలు చాలా బాగున్నారు వదిన గారు అచ్చం మీ పోలికే రాగానే బిస్కెట్ వేసేసాడు చేతికి ఏమైందండి ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ నువ్వెవరు నేను వీళ్ళ మావయ్య అని ఎందుకు దన్న మేడుకుంటున్నారు పిల్లలకి నీ పోలిక లేనందుకు దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా నాకొస్తున్న కోపానికి వాడు నా తోడ పుట్టినవాడు కాదు దగ్గర చుట్టరికం అంతే పేరు బీట్రూట్ అందరూ ఉదయ్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు అక్క అంత ఎవరు చెప్తున్నావు నా పేరు ఉదయ్ అందరూ బీట్రూట్ అని పిలుస్తారు అవునవును కాస్త అటు ఇటుగా అంతే మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి నీ పేరేంటమ్మా నీమో ఆలివ్ మిల్లి నీమో ఆలివ్ 
మిల్లి అంటే పిల్లిలా వినబడుతుంది అమ్మో ఇక నువ్వు నీమో నీమో అంటున్నావు ఏమో అంటున్నావు నాకు అర్థం కావట్లేదు మొరే గుండుగా నీ చెవులకి చెవుడే మొరా నీ పేరుతో పాటు నీ గెటప్ కూడా చాలా వింతగా ఉంది నేనంతే కాబోయే సైంటిస్ట్ని కదా అవును మీరెందుకు ప్రతి మాట చివరిలో అని పల్లెక్కి రెత్తున్నారు అది నా మేనరిజం ఇంతకీ మీ పేరేంటి బాబు గారు ఎలాన్ రిస్క్ ఈడే పెద్ద రిస్క్ లాగా ఉన్నాడు ఏం చేస్తుంటాడు రాకెట్స్ తయారు చేస్తుంటా రాకెట్స్ అంటే మీరు కూడా నాలగ సైంటిస్టా అబ్బా నువ్వు అనుకునే రాకెట్స్ కాదు మరి దీపావళి రాకెట్స్ సీ టప్ 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 టిప్ 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 మామూలు మనిషివేనా వేస్ట్ పెళ్ళ ఆలేవ్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడాలమ్మా నేను మామూలు మనుషులకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వను గుడ్ల గోబోదాన అమ్మో అక్క అక్క ఒరే ఏ ప్రసాదవా నేనే అక్క అక్కడ కుక్కుని పెళ్ళిలా పడుండకుండా కొంచెం పొగరు వగరు చూపించు మనం మగ పెళ్లి వాళ్ళం అలాగే అక్క కొంచెం కూడా తగ్గద్దు నువ్వు చెప్పావు కదక్క తగ్గేదేలే నువ్వు పెట్టాయక్క పర్మిషన్ గ్రాండెడ్ అయిపోయారు ఏడేంటి ఉన్న పలంగా యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేశాడు నేనొచ్చి చాలా సేపు అయింది మర్యాదలు ఏం లేవా మిల్లీ ఇవి తీసుకెళ్లి బాబాయ్కి ఇవ్వు వస్తున్నామే మర్యాద నేను చేస్తాను కదా కాబోయే సైంటిస్ట్ ఇక్కడ నేర్చుకుంటాను గోడవ లేదు వస్తే డిప్పకాయ మరి నీకు నేను మామూలు మనిషిని కాదు అలాంటి మామూలు పనులు నేను చెయ్యను మరి నువ్వేం చేస్తుంటావురా అదహానా గుండు పడుకుంటే వాళ్ళు లేక మర్డర్స్ మర్డర్స్ అని మొబైల్ గేమింగ్ కి కోడింగ్ రాస్తుంటాను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండి వరుసగా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు పాటలు పడేయండి మా పిల్లలని గొప్పలు చెప్పుకోవడం కాదు కానీ కర్ణాటక ఇంకా హిందుస్థానీ వీళ్ళలాగా ఎవ్వరూ పాడలేరు రాక్షసుడా 
తర్వాత కూడా నువ్వు చేసిన పాపం పండడానికి ఇంకా టూ డేస్ టైం ఏరా టూ డేస్ టైం ఏరా ఇంకా టూ డేస్ టైం ఏరా ఓ మానవుడైన రాక్షసుడా గాన కోకిల ఏం చేసేవాళ్ళు ఆ లడ్డూకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టీకి పవర్ ఇచ్చేసాడు ఆలివ్ నువ్వు నిజంగానే సైంటిస్ట్ వే థ్యాంక్ యూ బీట్రూట్ మామయ్య మా పిల్లలకు కూచిపూడి కారం పొడి కథక్కలి వదకేలి ఇలాంటి డాన్సులు కూడా వచ్చు నాట్య మయూరి అని బిర్దులు కూడా వచ్చాయి పిల్లలు బాబాయ్కి మీ టాలెంట్ చూపించేయండి అందుకేనే షాక్ కొడుతుంది నువ్వేం భయపడ కదా కుటభాయం ఏంటి రెస్పెక్ట్ లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు ఇందాక నన్ను ఉదయ అన్నావు కదా అప్పుడు నాకు కూడా ఇలాగే కాలింది మేము మొగపెళ్లి వాళ్ళం ఎన్నైనా అంటాం మీరు పడుండాలి అంతే ఆడపిల్లలమైతే మేం పడుండాలా అవును చెప్పి కింద చీమలా గేటు కాడి కుక్కలా పడుండాలంతే లేకపోతే ఏం చేస్తారేంటి ఏం చేస్తామా ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడే మా అక్కకి ఫోన్ చేసి చెప్తా ఆగండి హలో అక్క ఈ పిల్లలు మామూలు కాదు భూతాలు పిశాచాలు నా బాడీలోకి కరెంట్ ఎక్కిచ్చారు స్పీక్ 
యూర్ ఓన్ నువ్వేనా మాకు కాబోయే అత్తగారు అవునే నేను మామూలు రాక్షసిని కాదు మా తమ్ముడికి ఏమన్నా అయ్యిందో ఈ సంబంధం క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను అవునా మాకు అదే కావాలి అంటే మా తమ్ముడిని ఏం చేసేస్తారే ఉప్పు కారంతో ఊరగాయ పెట్టి నువ్వు ఉంటున్న అమెరికాకి పార్సల్ పంపించేస్తాం మమ్మీ సంతూర్ సంతూర్ ఏదో కవల పిల్లలు కదా ముగ్గురు ఒకే చోటు ఉంటారని ఆశపడ్డాను అమ్మో ఈ రాక్షసులకి నా పిల్లల్ని ఇవ్వను దేవుడా నువ్వు ఉన్నావయ్యా గుండు పొద్దులు కొట్టేస్తాం అక్కా ఇన్ని వదిలేయాలా ఊరగాయ పెట్టాలా అమ్మో ఊరగాయ పెట్టేస్తారా తప్పైపోయింది వదిని గారు నా తమ్ముడిని వదిలేయండి ఆ పాపం మనకెందుకు లేరా వదిలే అలా కేడుతుంది కదా బతికిపోయా వదలదు ఊరగాయ పెట్టేద్దాం వైలెన్స్ వద్దు వదిలేద్దాం మరి నా బాడీలో కరెంటు ఛార్జింగ్ అయిపోతే మామూలు అయిపోద్దులే ఛార్జింగ్ ఎప్పటికీ అయిపోదు అవునా వీడి గుండె కొట్టుకుంటున్నంత సేపు అది రీఛార్జ్ అవుతూనే ఉంటుంది పాపమేమోనే పాపం టూ డేస్ గుండె కొట్టుకోకుండా చూసుకుంటే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది అలా అయితే నేను చచ్చిపోతానేమో అది నీ నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది 